你朋友所中之毒，是不是五毒会呀、啊？啊，哼，这不就结了？五毒会，乃是毒中之王，乃三百年前欧阳锋研制而成。这毒被老毒物称之为爬毒。所谓五毒，就是天下所有的飞虫、飞鸟之毒的毒液浸泡而成的。中了此毒的人，无人能解，必死无疑呀、啊！别人解不了，可是你堂堂的百草药王，总能解得了吧？<笑>我说了，谁都解不了。难道我钟之远就不是人了？不是，前辈，你是人中翘楚，人中龙凤，哪能用一个人字来称谓呀、啊？<笑>此话听起来自然是舒坦。但我即便是人中龙凤，这世间我依然有三种毒，是解不了的。哪三种毒？啊，这第一种毒就是你朋友所中的爬毒、五毒会。这第二种毒叫飞毒万禽合，是天下所有的飞虫、飞鸟之剧毒之物的毒液泡成。这第三种毒，叫游毒百星聚，它是天下江河湖海中剧毒的鱿鱼类的毒液浸泡而成的。这三种毒，都是三百年前欧阳锋研制的。我虽然是苦研多年，但这三种毒，依然是解不了啊。姑娘，在下实在是无能为力呀、啊。前辈。啊叫教主汪元正吧，正是在下。呸！什么狗屁教主，现在已经是海盗头子，勾结倭寇的走狗。张小姐不必含血喷人吧，在下只是联合倭人推翻腐朽的朝廷而已。那你就是卖国贼。张小姐难道忘了张经大人是怎么死的？我自然不会忘，就是严嵩那个狗贼，害死了我父亲。那是因为皇帝昏庸，朝廷黑暗，一个严嵩怎么能害得了那么多人？即使如此，你勾结倭寇，荼毒百姓，祸国殃民，你不觉得厚颜无耻吗？笑！你要杀严嵩，我要杀昏君，你我都是百姓嘴中的乱臣贼子，难道你能造反，我就反不得吗？王元正，你要杀昏君佞，佞臣也罢，要造反也罢。那是你自己的事情，别人自然不能妄加指责。然而，你勾结倭寇，残害百姓，认贼作父，这确实是为人所不耻啊！前辈，你是只知其一，不知其二吧
，冤问吉祥啊！推翻朝廷，杀掉昏君。前辈以为以我岭南独教的力量，能办得到吗？听说岭南独教前些年被中原武林打得一败涂地，再加上朝廷的屡屡围剿，这势力已经是萎靡不振了。还想和朝廷对抗，只能是以卵击石哦。所以我才要借他人之力，共图大业，难道有错吗？借倭寇之力，来残害百姓，你还敢说无过？你非要这样想，我也没有办法。道不同，不相为谋，多说无益。张小姐，跟我们走吧。我跟你走，凭什么？难道张小姐不想借杨天纵最后一面？你们把他怎么样了？姓杨那小子中毒拒此已有三日，想必现在已经毒发，只剩下最后一口气。不过这跟我们没有关系，怪只怪那小子自己命短。他现在在何处？这事儿本来跟我们也没有关系，可谁让我正好碰上了。杨天纵那小子这会儿恐怕已经落在法王手里了。你想想看啊，落到他们手里，姓杨那小子还会有什么好结果？有戚将军跟向心师傅在，天宗哥他不会落到你手里的。我劝你还是乖乖的跟我走，不要敬酒不吃吃罚酒。吃罚酒又如何？我会怕你。本头领原本不想杀你，可你若执迷不悟，休怪本头领对你不客气。好啊，你的不客气我早就领教过了。来吧。是你自找的。王先生，我百草堂可不是你撒野的地方。我告诉你，这位姑娘是我请到百草堂的客人。你要在百草堂杀人，那就先把我杀了吧。王大头领，你不会以为我这是故意为难你吧？我劝前辈还是不要趟这趟浑水。你到百草堂来杀人，竟然说我趟你的浑水，那老子就先杀了你！上山去吗？你觉得我们不该放他上山吗？师傅，这和尚武功高强，如果放他上了山，与百草药王和张若心汇合在一起，那王大头领可就不是他们的对手了。都头，你看呢？徒儿以为，这正是我们显示实力的机会，先让王元正吃个败仗，然后咱们再帮他打个胜仗，如此好让他明白，若是没有师傅您的扶持，他王元正就是一滩烂泥。哈哈哈哈还是独头聪明。林强，师傅，徒儿在。虽然你的武功在你师弟之上。太过忠厚老实，你记住，要想在中原武林称霸至尊，光靠武功是不行的，还要有聪明的头脑，明白吗？是师傅，徒儿明白了。
，贫僧向心，见过前辈。小和尚的一阳指功夫，果然让老夫大开眼界呀、啊！好，南帝果然有传人了。这回，让这些妖魔鬼魅好看。相信师傅，天宗哥他来了吗？杨兄弟马上就到。他的毒解了。不错，他身体已经没有大碍了。前辈，请您务必救救杨兄弟。啊，相师傅，快快行起。相信师傅。你刚才不是说天宗阁的毒已经解了吗？他又怎么了？杨兄弟不顾劝阻，去了大门岛。什么？他去了大门岛？难道他的功力已经恢复了？若真是那样，我还求前辈干什么？那你快说，他到底怎么了？他，他服了剧毒，鹤定虎。你说什么？王大头领，情况怎么样了？本来我可以抓到张若贤的，谁知道半路杀出个程咬金，那个和尚突然来了。哼哼，大头领不必着急，这正是本王用的欲擒故纵之计。欲擒故纵之计？嗯，那和尚是我故意放上山的，本来以大头领和五位高仇的武功。对付那个姓张的女娃娃和百草药王，有五成胜算。如若再多个和尚，你们就不是他的对手了。这么说，法王已经算准了我们会输。对，所谓的欲擒故纵，就是要等到百草药王放松警惕之后，再去偷袭。这就叫兵不厌诈。法王，你的这个计策。让我损失了五个徒弟。法王为何不分而击之？若是在半路杀了和尚，我们可能已经杀了百草药王，还有那个女娃娃了。五成胜算并不算多，你们若是失手了呢？法王确实想得周全。哼，可为什么姓杨的小子却没有和那和尚一起上山来？莫非他从另一条路上山了？这种可能性微乎其微，雁荡山并无其他坦途，到了姓中的百草堂，也只有这条路最近，所以他们不会另外择路上山。哼，本王认为，之所以姓杨的那小子没能随那和尚一起来，一定是因为他毒性发作，行动不便，所以才和戚继光在后原形。只要我们先杀了钟之远他们三人，然后再埋伏在百草堂，就一定能出其不意的杀了姓杨的小子和戚继光。还是法王考虑周全，望我佩服。好了，现在我们就杀个回马枪。要不是我还需要你的帮助，我堂堂岭南独教教主，会受你这般羞辱。什么事情都可以，只要不是伤天害理的事，我都做。
什么当牛做马、粉身碎骨，死个千次万次，我眼睛都不会眨一下。你不信？你这么一本正经，我还真认不出来你是个疯疯癫癫的呆子。我疯舞，拿自己的命可以疯癫，但事关朋友的性命，我绝不疯癫。谢总，不好了，那个疯子跑掉了。什么？怎么回事？到底怎么回事？啊！将军，将军，怎么回事？到底怎么回事？你，这帮饭桶，我非杀了他！将军，杀了！就算杀了他，也无济于事。赶紧想想办法，看能不能弥补才是。怎么回事？啊！那个疯子趁看守送饭的时候偷了他身上的钥匙。这个死要饭的，让我抓住了，非千刀万剐了不成？二将军息怒，他没有船，插翅也难飞。你们现在通报全岛，加强戒备，然后组织人手，在整个岛上搜，务必要把人给我搜出来。是。二将军，混蛋！咱们还是赶紧回去等消息吧。混蛋！小心师傅，你怎么能这么糊涂呢？以毒攻毒，也不能是这样的功法呀。可是他确实恢复了功力啊！那，那你还来找我做什么？前辈，我还是放心不下。杨兄弟恢复功力是为了救郭姑娘和老五，倘若这几天双毒并发，他还有的救吗？杨少侠已经无药可治了。前辈，五毒会和鹤顶红。乃天下剧毒之王，就当五毒会，就让人万劫难复。再加上鹤顶红，恐怕是铁打的脏腑也会很快腐烂掉。可是，可是，他不仅没有死，而且还恢复了功力。正是，这只是暂时的。正如小师傅担心的，在他体内，只能保持五日的功力。杨少侠深知药理毒理，所以才坚持服下了鹤顶红，使之与体内的五毒会相聚。也正是因为这两毒的相聚相克，才激发了他体内的真气。但这二毒相攻相克无果后，便会融为一体，毒性倍增，在一瞬间。就会导致他的脏腑化为脓血呀！天尊哥这样是何苦呢？杨兄弟，是希望二毒相克，可以控制毒素，恢复功力，但他却不知道这样终会自毁。错错错！杨少侠，老夫以为他是知道的。他知道。嗯。那他知道，为何还要这么做呢？难道是毒药让他失去了判断力？错，你大错特错了。杨少侠脑袋清醒得很，舍己救人。他和姑娘你一样，是个情深意重的人。哎呀，我现在倒是真想见见这个杨少侠。前辈，您肯救天尊哥？他若不坚持服下鹤顶红，老夫是决然救不了他的。前辈，这么说，杨兄弟反而能得救？我只能试试看了。那还等什么？咱们现在就去大门岛。
刘全当杀除法，果然名不虚传呐。这刘全当杀除法恐怕得改名儿了。此法恰到好处，改之何意呢？这刘全当杀除法，岂不辱没了法王的身份呢？那以药王的想法，应该改之何名呢？法王，你祸国殃民，助纣民运，不僧不俗，不活不道。想称之为妖啊，所以这刘全当杀除法，您改名为刘全当妖除法，大王意为如何呀？钟之元，逞口舌之快是救不了你的。哎呦，你以为老夫是在自救吗？老夫是在救国、救民、救天下的苍生。也是在救为抗倭中毒而舍生取义的杨天纵杨大侠。哼，若自救，就凭你等这点本事想见老夫，恐怕连老夫的影子你们都见不到吧？<笑>你都自身难保了，还想救人，是痴人说梦。燕雀安知鸿鹄之志啊？啊？大
草。放心，我们都是好人。好人，小心！婆婆，小心！我在呢。和尚，快把剑扔了！
记住，我们最大的任务就是要把倭寇阻止在城外。好嘞。呃，对了，爹，一会儿啊，可千万小心那个姓王的。那小子他可是，哼，五毒教的教主。哼，我知道。哦，对了，爹，一会儿呢打起来呢，你可千万别忘了啊，你站在我后面。你保护我？呃呃，对啊，我是您儿子，我得坐在前面。<笑>傻小子，我看你还是最好保护好你自己吧。嗯，哦，<笑>若攻上城去，你跟在我身边。不管怎么说，仙子，你也是我汪元正的女人，我不会让你受伤的。先照顾好你自己吧。<笑>什么工程计？倭寇的箱子里面到底装的是什么？师傅师姐，箱子里面装的是火药。倭寇想炸开城门。哼，我不会让他们得逞的。我冲手和弓箭手都做好准备。是。四郎，保佑我们攻下杭州城。我要手刃了杨天纵，为你报仇。<笑>嗯，我看时间差不多了。
还是小生，早得极了。
子南门损失惨重，死伤五千余人，请问法王是否继续进攻？好，退下吧。是。如今陈馀已丢，杭州城又打不下，飞援军有何良策？我们必须在天亮前破城。若是我们进不了杭州城，就会被赶来的明军包围，就是我们能冲出包围圈，也成了丧家之犬。明军在乘胜追击，我们就难逃被歼的命运。不错，来人，转，传肥元将军，让他身先士卒，就是拼他一死，也要打进杭州城。是，也转告一下汪大将军和我的徒弟，生死存亡在此一举。让他们自己掂量吧。是。法王，我们不去吗？嗯。<笑>我们可不能把老本都给赔上啊。法王的意思是，如果没有杨树和那峨眉仙姑，我们这一战也许还有胜算。<笑>可是现在。如果他们能攻进去，我再去也不迟。现在他们攻不进去，我们去了也白费。若再生在冷箭之下，那么大军就真的是群龙无首了。到时候，我们就真的连翻本的机会也没有了。还是法王看得远呐。想出的这条妙计可真是太好了，倭寇不会再有这么多火药了。要是没有师傅的掌力，光有妙计有什么用？你的掌力也不错嘛。啊，师傅，你怎么了？开城门，师傅。丁总哥，看来我们是赢了。这只是第一回合，我们现在高兴，还为时尚早。杨少侠，啊，戚将军。哦，将军。我刚刚收到于将军的信报，陈玉岛所有倭寇全部歼灭，陈玉岛布防已被我军彻底摧毁。太好了，倭寇要是知道了，肯定军心动荡，无心再战了。这些倭寇。一个都不能放过，放虎归山，必有后患。将军放心，待我大军一到，我保证他们一个都跑不了。报，行，报告大帅，江苏总兵带五万大兵正赶往这里，距杭州城不足六十里。好，郑国率领的大军也快到杭州城了，等两军一到，形成合围之势，杭州城就留下来了。师傅怎么成这样了？师姐，师傅已经病了好几个月了，每隔几日就会吐一次血。师傅，你到底得了什么病啊？我们赶紧找个大夫去看一下。不，为师治不了的病，还有谁能治得了呢？可是师傅，不要再说了
。我已知道自己大限将至，师父，问梅。我就是怕见不到你最后一面，所以才下山来找你的，孩子，你答应师父，等师父走后，你一定要接任峨眉派的掌门，知道吗？别乱说，你不会有事的，一定不会的。文梅，师父对你倾注了毕生的心血，你以尽德为师真传，只有你接任峨眉派的掌门，才是峨眉之幸之福啊！可是师父，我已与杨少侠约定，因为。儿女的私情，要把峨眉派几百年的传承，剩下几千个弟子，他安慰于不顾吗？难道这些都比不上那个姓杨的臭小子吗？师父，师父答应师父，答应师父吧。文梅，你要是不答应师父，我为师。不瞑目，师父，文梅，算为师求你了。你要不接任这峨眉派，为师怎么去见峨眉派的先祖呢？你要让师父含恨于九泉吗？文梅。师傅。在戚继光身边的人，是。既然戚继光已经识破了你的身份，你就不要再遮遮掩掩了。一会儿战场上见，记住，绝对不能心慈手软。明白。嗯，去协助汪大头领攻城吧，攻不下杭州城，我全军完蛋。是。撤。撤。此人武功如何？<笑>此人的武功无论是高是低，已经没有多大的作用。他活着是一名战将，死了对我也没有任何作用。此人的真正意义，已经荡然无存了。
为大师，为抗倭捐躯，本官定会奏请皇上，为峨眉树碑立传。你既然身患重疾，为什么不说出来？在下若知晓，绝不会让你冒死涉险。掌门大师不听劝说，严禁我们告诉您和戚将军，说今日能将余力灭杀倭寇，便此生无憾了。和王元正从四面强攻，守城的军民开始挡不住了。杨大侠，现在倭寇是狗急跳墙，看来我们只有分开御敌。好，我们走。
活着还有什么意义？每天看你和杨天作不清不楚，还不如死了算了。你，朱铁桥，天总哥，朱铁桥，你还是没有回头。回头？回头继续听你指挥吗？你为何要为虎作伥？你对得起你父亲的在天之灵吗？够了！用不着用大侠的口吻来教训我，我听着就恶心。你身为忠烈之后，却助纣为虐。朱安大人要是在天有灵的话，你觉得他会作何感想？你闭嘴！我这是利用他们报仇。倭寇才是你真正的仇人。不是，狗皇帝才是。还有你们这群绑胡达的人。你父亲也是为了皇帝才保江山的，难道他也是你的仇人吗？我父亲为了皇上忠心耿耿。结果还不是被处死，到死连个尸首都没有。我杀皇上，愧为人子。你助纣为虐，引狼入室，你才是真正的愧为人子。只要能够报仇，叫我干什么都行。好，朱铁桥，你到现在还死不悔改，那就别怪我不念旧情了。天总哥，千万别伤他。我自有分寸。好，杨天纵。我跟你拼了！啊
什么？你不是想杀我吗？来吧。你不想要命了吗？你舍不得杀我。以前没有杀，现在也不会。我知道你喜欢我，你不会嫁给那个姓汪的。喜欢你有什么用？我们这辈子是敌人，下辈子也会是。不是。你喜欢我，这辈子是。下辈子也还是，我们永远都是敌人，这是一个无法改变的事实。傻小子，你这是干什么？这仗下去能要你的命！爹，您这仗真是厉害。干嘛要舍命去救一个敌人？只要他能回心转意，借你一千仗、一万仗，我也愿意。你就是个疯子！是，我就是个疯子。小子为了你，连命都不要，你怎么能无动于衷，铁石心肠？爹，我不怪他，他是个好人，他这么做，肯定有他的苦衷。那日在大门岛，我儿天纵中毒，若不是你有意庇护，恐怕他的命早就没了。你这人本是心存善念，要改邪归正。一心向善，你走吧。你这是干什么？小女子，谢大侠不杀之恩，我愿意拜您为师傅。从此以后，再也不做对不起国家和百姓之事。希望大侠可以收我为徒弟。我从不收徒弟，你走吧。爹，你就收下他吧，他这也也算是弃暗投明啊。是吗？怎么不是呢？他刚才不是说了吗？以后再也不干坏事了。他呀，想拜爹您为师，那肯定是要跟着爹您学做好人呐。嘿，这你要是不收。这不是逼着他再成坏人吗？爹，你就收了他吧。啊，你就收了吧，就就行了。看来你不疯啊！一看爹你就是做善事，那自然就不疯了。好，我就收下你这个徒弟。真的，弟子谢拜师傅。哎爹万岁！爹万岁，万岁！哈哈哈哈哈！你这家伙太过歹毒，贫僧就破以为命，送我去西天极乐世界。师傅饶命，小僧再也不敢做了。师傅饶命，心如毒蝎，贫僧是不会饶你的。若师傅能放过我，小子从此以后洗心革面，重新做人，小小子已成不为人了，再也不做歹徒之事。师傅，你就放过小子一条生路吧。那你发个毒誓，以表你弃恶从善的决心。好，我发毒誓，我赌毒。行凶作恶，不入善流，我就遭雷劈，打得我浑身骨疼，疼痛而死。贫
贫僧就放你一回。相信你，那就是魔鬼附体。贫僧就照我发的毒誓，送你上西天。阿弥陀佛我念你为人忠厚老实，我与你缠斗只是想让你明白，我并非想杀你。可你为何如此冥顽不灵？银枪知道姑娘手下留情，可银枪不能违背师命。你师父做了那么多坏事，你难道不知道吗？可他是我师父，你是他的徒弟，但你不是他的狗。一日为师，终身为父，银枪不能违背师命。为了九如法王的野心，你竟然……让那么多无辜的人死于你的枪下，你于心何忍？银枪，我看你不坏，只要你答应我，今后不再助纣为虐，我便放你一条生路。姑娘放心，银枪不会了。好，我相信你。你走吧。银枪自知罪孽深重，万死难恕。还请姑娘杀了我吧！你，银枪不能违背师父，也不愿再做祸国殃民之事。还请姑娘给我一个痛快。既然如此，是生是死，你自己选择吧。求师傅，不要再和这帮倭寇在祸害咱们的国家和百姓了。您的武功已经是天下第一，不要再争什么武林至尊了，师傅。师傅，徒儿不能再跟您做错事了。您老人家，好好保重。王元正，还有你的徒弟，他们全都死了
修铁桥，我一再对你手下留情，是因为我看在你爹和若贤的份上不杀你，你好自为之